Hi guys, review on Wilson Day Pudi episode Lake Sagada. In the number of the Parija Pitambo on the Rand off road bike on the Hero Experts 200, Matano Royal Enfield, Himalayan owner. This is a very good comparison video. Rand bike will name off road on road capability check in the video. Hero Experts 200 in the engine specification. This is a 200 cc engine. This produces the power of the rainbow 18.5 bhp 17 nm torque. This is a 5 speed gearbox. This is a power of the engine. We have off road and we power of the torque. We have a power of the engine. We have a 200 cc bike weight comparable like Duke and 200 NS. We have a performance in this one. We have a power output coronary vehicle. So, we have a lot of power. We have a lot of power in the off-road and we have a lot of power in the highway. This is the right comfort. This is the upright position. This is the riding position. We have a lot of relax in the highway and we have a lot of power in the right position. So, ini dah semua berkumpul suit ini nori riding position aja tu unda. Nae, nama ke long travel ane gelip, short travel ane gelip. Malah ni ada yang ane ayah sama itu nama ke travel yang betul. Kita ada ini dia instrument cluster ni beri perayaan. Ini adalah fully digital instrument cluster ane. Di dalam ni, nama kita ada RPM meter ronde, speedometer kani kita ronde. Kita ada gear position indicator, clock, kum. Nama kita total kilometer, fuel gauging kani kita ronde. Di dalam extra itu ada ni, nama kita ada side stand indicator ronde. Kita ada ini dia ABS ini ada indicator ronde. Kita ada nama kita trip one, trip two ronde. Di dalam ni, dua ni nama kita average speed, time, pinne date itu semua kani kita ronde. Ini extra itu baru ni ada, nama kita itu Bluetooth atau itu pair yang betul ni ada instrument cluster ni. Kuda ni nama kita ini ada echo mode ni. Echo mode ni, nama kita pun ride sejauh itu pun boleh gear down shift ni, nanggil up shift ni, nanggil ni ada ni ada arrows kani kita ni. Nama kita ni ada Bluetooth tengen ni ada pair ni, nama kita nak. Nama kita mobile device ni, hero ride guide ni baru ni ada app install ni. App install ini sih, semua itu open sih itu. Nama kita bike kita itu pair sih orang orang. So, nama kita pam bike detect itu tuh. Apa pun nama kita bike select ini orang. Select sih ini boleh. Ini leh nama kita name kah ni kita. Ikan. Ini nama kita mail ID ya first time login sih itu pakai kodit ini orang. Ada ini name mana kah ni kita. Ini tuh nama kita ada connect untuk kodit kita. Pori map open aja orang. Nah, map ini nama kita pori terkala mana destination kodit gaya ni. Our destination code itu kita import. Nampaknya kita mobile app itu, nampaknya bike ini location, nampaknya pohon orang destination location, macam itu route itu ada. Ini adalah nampaknya ni tu start ride itu kita import. Nampaknya bike ini instrument cluster itu ada route itu kita ambil. Kalau nampaknya kita pergi left pohon, nampaknya ada left setengah meter pohon, nampaknya right setengah meter pohon, nampaknya ada play ride itu kita ambil. Kuda ada, nama kita ini display automatic itu off ini nazar ya, waiti ini dalam mobile ini.
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയാം അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിന് ഹീറോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പെയിൻ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫൈബർ പാർട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഹീറോ ഇതിന് നൽകിയിരുന്നത് കൂടാതെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു വൈസറുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് വിൻഡ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വൈസറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഫോഴ്സ് ഗിയർ വീഴുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് സെക്കൻഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഫസ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫോൾസ് ഗിയർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് മേ ബി അത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ഫിക്സ് ആവുമായിരിക്കാം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റി കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ ഹൈവേ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ്പാക്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലും ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഫോൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് പൈപ്പ് ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്താണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതത്ര ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറോ അത് കാണിച്ചെന്നും ക്ലിയറായിട്ട് വരുന്നില്ല സോ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ഹീറോയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കാർഡാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈബർ പീസാണ് എൻജിൻ കാർഡായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കാർബറേറ്റഡ് വേരിയൻറ്റിന് മാത്രമേ ഹീറോ ഫൈബർ പീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വേരിയൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽ പീസാണ് നൽകുന്നത് എന്തുതന്നെ ആയാലും കാർബറേറ്റഡ് വേരിയൻറ്റും ഒരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളാണ് സോ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളാകുമ്പോൾ മെറ്റൽ പീസ് തന്നെ എൻജിൻ കാർഡിന് നൽകേണ്ടതാണ് കാരണം ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റോക്കും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം എൻജിനിലോട്ട് തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസും എൻജിനിൽ അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് സോ മെറ്റൽ പീസ് ആണെങ്കിൽ അത് എൻജിന് കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇത് വളരെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് സോ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ആണെങ്കിലും ഓൺ റോഡ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് അതിനായാലും നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എൻജിനിലൊരു സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇനിയും റോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ലൊരു പവറിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ് ഇതിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് ഒരു ഇഷ്യൂവും ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വണ്ടിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം രണ്ട് വണ്ടിയിലും നല്ല ഒരു ബ്രേക്കിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് തരുന്നത് കാലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസിൻ കാലിപ്പേഴ്സ് ആണ് അത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് കാലിപ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈവേയിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റിഫൈൻഡ് എൻജിനാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പൺ മിറേഴ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ റിയർ മോണോ ഷോക്കും ഫ്രണ്ടിൽ കൺവെൻഷണൽ ഫോർക്കും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷനുള്ളൊരു സസ്പെൻഷനാണ് നമുക്ക് പറയാം നല്ലൊരു കംഫേർട്ട് നമുക്ക് സീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും നൽകുന്നുണ്ട് ഹൈവേ കൂടെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ കുഷ്യനിങ് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് സീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ വൈബ്രേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അറിയുന്നില്ല ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോകുമ്പോഴും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഫുഡ് പാക്കിലും ഹാൻഡിൽ ബാറിലും വൈബ്രേഷൻ അറിയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക
ഉള്ളൊരു ലോങ് ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരു ടൂറിങ്ങിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ബംസും റോക്സൊക്കെ നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൽ തന്നെ എണീറ്റ് നിന്നാലും നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് എക്സ്പ്രസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലി കിട്ടുന്ന കുറേ വാല്യൂബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സിസ്റ്റവും കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസും എല്ലാമാണ് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബൈക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്ന പോലെ ഇതിലും എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റും ടൈൽ ലൈറ്റും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ലൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗട്ടറിൽ വീണിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ പാർട്സിനൊന്നും അത്ര നോയിസോ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹീറോ കൂടാതെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൈലേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വണ്ടിയിലും ഏകദേശം മൈലേജ് ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി അടുപ്പിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുപ്പിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മൈലേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ശരിക്കും ഈ ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് ലഭിക്കുന്നത് മീൻസ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ്റെ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ സി സി ഓയിൽ കോൾഡ് എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എച്ച് പിയും തേർട്ടി ടു എൻ എം ടോർക്കുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സാണ് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നൊരു എൻജിനാണ് നമുക്കിതിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് പോകാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ടോർക്ക് ഈ എൻജിനിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറ്റങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹിമാലയൻ വരുന്ന എൻജിൻ എൽ എസ് ഫോർട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് വളരെ ലോ ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ടോർക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ലോ ആർ പി എമ്മിൽ ഇത്രയും ടോർക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കയറി പോകും സോ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇനി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ്റെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ലോ കോമ്പിനേഷൻ മീറ്ററാണ് മറ്റുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഒരു അഡ്വാൻസ് മീറ്ററാണ് ഇതിന് റോയൽ എൻഫീൽഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡോ മീറ്റർ ആർ പി എം മീറ്റർ കൂടാതെ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് എല്ലാം അൺലോക്ക് മീറ്ററായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ കോമ്പോസ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ നമുക്കിവിടെ ഡിജിറ്റലിൽ കാണുന്നതിൽ നമുക്കൊരു ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്ലോക്ക് കൂടാതെ സർവീസ് ഇൻ്റർവലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് വേറെ ട്രിപ്പ് മീറ്റേഴ്സാണ് ട്രിപ്പ് വണ്ണും ടൂവും ഉണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡും ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറേ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്
നമുക്ക് ഹിമാലയനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ബിഗർ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോ ആർ പി എമ്മിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക് നമുക്ക് ലോ ആർ പി എമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രയധികം ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നത് കംഫേർട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഒരു അപ്രൈറ്റ് റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോങ് ട്രാവലും ടൂറിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും സസ്പെൻഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയറിൽ വരുന്നത് ലെങ് ടൈപ്പ് മോണോക്രോ സസ്പെൻഷനാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോർമൽ കൺവെൻഷണൽ ഫോർക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പേഴ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിമാലയൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കാണ് സോ നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇൻ കമ്പയർ ടു എക്സ്പേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഹിമാലയൻ്റെ ഈ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ വെച്ച് നല്ലൊരു ലോങ് ടൂറിങ്ങൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ടയർ വരുന്നത് ടി വി എസിൻ്റെ സി എ ടയേഴ്സാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രിപ്പും നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ടയറാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പേഴ്സിലാണെങ്കിലും സെയിം ടയറാണ് ഹീറോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിഗർ എൻജിനാണ് നമുക്കപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് തോന്നും വെൻ കമ്പയർ ടു എക്സ്പേഴ്സ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഇത്രയും ബിഗർ എൻജിനാകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വരും ഇവിടെ ഇതൊരു ഓയിൽ കൂൾഡ് എൻജിനാണ് സോ നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഹീറ്റ് ഓവറായി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഹീറ്റ് അത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെന്ന് പറയാം പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ ബി എസ് ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ എ ബി എസ് വരുന്ന മോഡലുണ്ട് ഗേൾസ് ആൻഡ് എ ബി എസ് ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എ ബി എസ് നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഫീച്ചറല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എസ് ഇല്ലാത്ത മോഡല് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണെന്ന് പറയാം ഓഫ് റോഡ് നോക്കുമ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ ബി എസ് മോഡൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈസർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ ഒരു വൈസറാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു വൈസറാണ് സോ നമുക്ക് വിൻഡോട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്ക് ഹൈവേ കൂടെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലെവലിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കുഷ്യനിങ് ആണ് നല്ലൊരു സീറ്റ് കുഷ്യനിങ് ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മൈലേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ബൈക്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ഗിയറിങ് ആണ് കുറച്ചൊരു ഹാർഡാണ് ക്ലച്ച് ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലച്ച് ആണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗിയറും ക്ലച്ചും തന്നെ ഇതിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈവേ കൂടെ ക്രൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോഴും വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു വാഹനം പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴും വണ്ടി ഒന്ന് തെന്നി മാറുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് കൈവിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടത്തില്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലാക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വാഹനമാണ് മാലയൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കാണ് എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹീറോ എക്സ്പേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള മോഡൽസാണ് ഹീറോ എക്സ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ലാക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വേരിയൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് കാർബറേറ്റഡ് വേരിയൻറ്റും കൂടാതെ എഫ് ഐ വേരിയൻറ്റും അവൈലബിൾ ആണ്
ആ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു എൻജിനും ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹീറോ എക്സ്പേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റിവ്യൂനായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ഈഞ്ചക്കൽ ബൈപ്പാസിലുള്ള ദിയ ഹീറോ ഷോറൂമാണ് ബുക്കിംഗ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഷോറൂം നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്